Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Sebelum ni saya pernah bercerita tentang mabuk daun Kemudian mabuk buah Lepas tu uh, Video yang semalam saya, uh, Sebelum ni saya ada ceritakan macam uh, Apa bila terjadi uh, Satu kawasan tanaman anda Mempunyai dua jenis baka uh, Yang berbeza karakteristik Ah, okay. Jadi bias, Biasanya kalau saya cerita sebelum ni Mabuk daun Pokok dia akan keluar daun yang banyak Uh, kemungkinan juga bunga akan gugur Dan buah pun dia tak berapa cantik Sebab nutrien lebih kepada Pembentukan daun dan pucuk baru okay. Jadi bila kita nak kontrol uh, Mabuk daun ni Kita akan Kurangkan pemberian air Ingat eh, kita ingat apa yang saya cakap dulu Kurangkan pemberian air atau tinggikan isi sedikit okay. Bila kita kurangkan pemberian air Isi dalam media dia akan tinggi Isi akan, akan tinggi Dia akan uh, Bagi sedikit stres Atau tekanan Kepada akar Yang mana akar akan Trigger Oh dia rasa tak selamat Jadi bila rasa tak selamat Dari Dia menggalakkan pembentukan daun Dia akan mula mengeluarkan Bunga dan buah Untuk kesinambungan warisan spesies dia Ok faham eh Itu vegetative Ataupun dikenali sebagai Mabuk daun Bagaimana pula dengan generatif Yang kita revise balik Okey, bila generatif ni uh, kita sudah tahu sebenarnya generatif ni dia mabuk mabuk buah lah yang terma yang saya wujudkan. Okey, dia uh, lebih fokuskan pemberian nutrien, akar lebih tarik nutrien untuk pembentukan bunga dan buah. Tapi dia tidak stabil melalui uh, nutrien tidak pergi banyak kepada pembentukan pucuk. Jadi pucuk akan jadi lemah. Bila pucuk lemah Pokok lama-lama tak akan kuat Sebab bila kita Ibarat macam kepala kita lah Makin kepala kita lemah Makin lah tak kuat Jadi kita pun tak ada production yang seterusnya Dan mulalah Kemungkinan akan matilah Sebab pucuk dah tak ada Kemungkinan akan mati Okey Jadi uh, Kalau kita nak adjust tu Dengan kita beri air lebih sedikit Dan kurangkan isi Okey Bila kita lebihkan air dan kurangkan isi Kita akan bagi pokok tu dia uh, akan mudah menyerap nutrien Kemudian dia akan uh, Memberi uh, Lebih mudah menyerap nutrien Dan lebih mudah memberi kepada Pembentukan pucuk dan daun Ah, Ok, okay dah faham eh Ok, dah kita dah revise lah Ok, sekarang ni Itu kita boleh buat Kita boleh adjust Dalam keadaan pokok tu Satu bakal yang sama dalam satu tanaman Ok Bagaimana pula uh, Kita nak buat Okey, bagaimana pula kalau satu kawasan tanaman anda tu mempunyai dua uh, baka yang berbeza. Ha, dua baka yang berbeza. Contoh satu baka tu dia generatif. Dia jenis mabuk daun. Dia akan lebih banyak keluarkan buah. Eh, le, uh, sorry. Lebih banyak keluarkan daun. Dan buah dia kurang. Okey. Dan bagaimana pula kalau satu kawasan tanaman, uh, satu lagi baka tu, dia generatif. Mabuk buah. Dia jenis cep... Uh, Ruas dia rapat Lepas tu banyak dia keluarkan buah Lepas tu lama-lama dia pucuk dia akan lemah Ah, ha, kena ingat tu So, kalau satu kawasan tu Ada dua uh, variety yang berbeza Kita, kalau ada setengah kawasan tu Kita buat satu stop valve Yang mana boleh keluarkan eh, Boleh adjust pemberian air kat sini Dan pemberian air sini berbeza Ah, ha, Itu bagus Ah, ha, Itu terpulang pada cara anda lah Tapi kalau anda tak mampu Ada cara dia sebenarnya Tak perlu adjust pemberian air dan isi Namun yang boleh anda adjust adalah dengan pembuangan buah bunga ataupun pembuangan daun. Okey, kita bagi contoh eh. Kalau pokok ni vegetative, kita tahu banyak daun. Betul? Jadi, macam mana kita nak kontrol? Kita kurangkan daun. Maksudnya kita buang sedikit daun. Sama ada di bahagian bawah atau di bahagian tengah, di bahagian dalam. Ataupun di bahagian atas sedikit. Tapi atas tak payahlah sebab kita nak pucuk. Okey? Jadi apa yang kita boleh buat adalah lagi, lagi bagus kita buat buang daun di bahagian tengah di bahagian dalam supaya pengudaraan ada. Okey itu satu advantage. Kemudian bila kita buang daun di tengah kita bagi pengudaraan dan daun yang dibuang tu nutrien tak akan pergi kepada daun yang dah dibuang. Dia akan pergi ke atas. Bila pergi ke atas dia akan melak, uh, akan pergi kepada pembentukan bunga dan buah. Ah okey. Kalau pula generatif atau mabuk buah, okay, dia dia ruas rapat-rapat. 
Okey, buah sudah dapat rapat. Pucuk dia tak cantik. Uh, daun dia terlampau, uh, bunga dia dengan buah dia terlampau banyak. Jadi, apa yang kita perlu buat? Di bahagian atas pucuk, kita nampak ada bunga. Kita buang dulu bunga kat situ. Satu tahap saja. Okey, kita buang sedikit. Jangan buang semua. Kalau buang semua, rugilah kita, betul? Ah, uh, So, kita buang sedikit uh, bunga di pucuk tu. Supaya untuk nutrien uptake seterusnya, Akar akan tarik nutrien terus pergi kepada pucuk. Okey. Jadi, pembentukan uh, nutrien lebih pada pucuk. Jadi, pucuk akan dapat nutrien yang cukup. Dan pucuk akan jadi lagi kuat. Haa. Okey. Kalau kata, oh tak nak lah, susah lah. Banyak sangat lah pelan maintenance nak kena buat. Jadi, boleh lah. Kita adjust lah. Uh, yang vegetative ni, uh, kita kurangkan pem, uh, pemberi air. Okey. Kita kurangkan pemberi air. Okey. Tapi, kena ingat. Bila yang bab yang generatif ni kalau kita kurang ke pemberian air dia akan lebih jadi generatif akan lebih jadi mabuk buah. Lepas tu lama-lama pucuk tak dapat nutrien cukup dan mati. Okey. Tapi yang vegetative yang kita buat kurang ke pemberian air dia akan jadi normal balik balance. Ah bila jadi balance ni okey tapi sebelah sini tak okey. Ah yang ni masalah. So bila kita buat uh, ada faktor-faktor yang kita buat yang mana bila kita adjust dia akan menyebabkan kerosakan pada yang berarti yang lain baka yang lain. Ha, contoh kalau kita adjust pula yang uh, bahagian uh, generatif yang mabuk buah ni. Kita bagi pemberian air lebih isi kurang. Okey. Ya, yeah. pokok generatif ni dia akan jadi normal balik. Balance. Tapi pokok yang vegetatif tetap akan jadi vegetatif. Dia akan jadi mabuk daun lagi. So tak elok. Kita nak semuanya dalam keadaan stabil. Ah, jadi itulah yang saya dapat kongsikan kepada anda bagaimana kalau satu tu kawasan tanaman anda mempunyai dua variety yang berbeza ciri-cirinya. Okey. Jadi ada juga kita boleh buat. Uh, contohlah bukan bukan contoh berlaku pada dua variety berbeza dalam satu tanaman. Okey, dalam satu tanaman juga kemungkinan anda tanam anda sebelah sini ada sepadan uh, hutan. Yang mana pokok hutan tinggi atau sepadan bukit. Okey, bukit tinggi. Jadi kawasan sini pagi-pagi shading. Saya tak dapat Bermak Tapi di kawasan hujung Anda dapat Cahaya yang cukup okay. Dia akan berlaku Perubahan tak sama tau Ah, Yang bahagian dapat cahaya ni Dia Tak berapa tinggi sangat Tapi yang bahagian kurang dapat cahaya Dia akan tinggi Sebab apa Yang kurang dapat cahaya ni Dia akan cuba tinggikan Pokok dia Untuk dapatkan cahaya yang lebih Ah, Kat situ pun anda boleh adjust Macam mana anda nak seragamkan balik uh, Kawasan tanaman anda Supaya pokok tu sama balance Bila sama balance Lama-lama dia akan jadi Elok balik lah Contoh apa yang berlaku, kalau kalau tempat shading, tempat yang uh, dibayangi oleh uh, hutan ataupun bukit, an, pokok akan tinggi. Betul? Pokok akan tinggi, dia akan keluarkan banyak sedikit daun. Iaitu mabuk daun sedikit sedikit lah. Sebab apa? Dia keluarkan, mabuk, uh, dia keluarkan daun yang banyak, yang mana dia cuba meng, uh, mendapat, uh, mengembangkan uh, permukaan daun uh, uh, untuk dapat cahaya yang lebih berbanding kawasan yang dapat cahaya yang banyak. Ha, kawasan yang dapat cahaya banyak Dia agak tebal Sebab dia Membentuk sel yang cukup Sebab dapat cahaya yang cantik lah Tapi yang kurang Yang pokok yang Dilindungi cahaya ni Dia Akan lebih banyak chlorophyll Chlorophyll Yang mana dia akan cuba untuk dapat Cahaya sebanyak yang boleh Untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi Apa yang Kita boleh buat Untuk adjustment akan datang Kalau contoh Kawasan tu uh, Dilindungi bayang Dan dapat cahaya yang cukup Okay. Yang kalau kalau kita nak samakan dia punya uh, vegetative dengan generatif Yang kawasan yang uh, dilindungi cahaya tu mungkin kita boleh buang sedikit uh, daun dia Buang sedikit saja di bahagian tengah, di bahagian dalam Supaya berlaku pengudara yang cantik Supaya tidak ada berlaku jangkitan uh, kulat Bila terlampau banyak daun, kelamapan akan ketinggi okay. Kemudian uh, dia akan juga dapat bagi fokuskan nutrien juga kepada pembentukan bunga dan buah Okey dan pada yang uh, bed, uh, apa tu pokok yang uh, stabil tu kita tak payah ubah apa-apa. Ah so dia akan naik sama-sama. Ah okey ini sajalah apa yang saya nak cuba sampaikan kepada anda. Moga uh, apa yang baik anda boleh terima dan jika ada salah anda boleh perbaiki dan supaya kita uh, upgrade ilmu kita. Dan kalau ada sebarang salah atau sebarang ketidakpuas hatian, sila komen di bawah untuk saya perbetulkan next episode. Ah, okay, jangan lupa subscribe, share dan like Facebook, uh, apa tu YouTube saya. 
Supaya lepas ni kita akan uh, berbincang lagi isu-isu yang Yang mana berlaku kecelaruan bagaimana kita nak uh, adjust Dan menjaga pokok dengan cara yang terbaik Okey itu saja Saya Syafiq Sa'ari Assalamualaikum